ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் பேசிக்கா இப்போ ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷனில் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ் இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ் என்று ரெண்டு இருக்குது இதில் டிஸ்கிரிப்டிவ் மேத்தம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்போம் அது என்ன அப்படின்னா சம்மரி ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த டேட்டா அப்படின்னா கொடுத்துருக்க மொத்த டேட்டாவே அனாலிசிஸ் பண்ணி அதில் இருந்து நம்ம ரிசல்ட் பண்ணுறது ஸ்டேட்டிங் த ஃபேக்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை ப்ரூவ் அண்ட் அவுட் கம் ஆஃப் அ பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஃபுல் பாப்புலேஷனையும் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதோட ரிசல்ட்டை சொல்கிறது தான் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டென்டென்சி இன்னொன்று வந்து மெஷர்ஸ் ஆஃப் வேரியபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டென்டென்சி அப்படின்றது வந்து மீன் மீடியன் மோட் அப்படின்ற த்ரீ டைப்பில் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ்னாலே சின்ன கிளாஸில் முதல்ல மீன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க மீன்ன்றது வந்து ஆவரேஜ்னு சொல்லுவோம் கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் இருக்க எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸால் டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா மீன் மாதிரி மீடியன் அப்படின்றது டேட்டாவை ஏதாவது ஒரு ஆர்டரில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதோட மிடில் நம்பர் எடுத்து எழுதுறது மோடுனா விச் இஸ் மோஸ்ட்லி ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ எந்த மாதிரியான கொஸ்டினுக்கு எந்த மாதிரியான டென்டென்சி யூஸ் ஆகுமோ அதை வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனில் கண்டுபிடிப்போம் கண்டுபிடிப்போம் இதெல்லாம் நம்ம சின்ன கிளாஸில் பார்த்தாச்சு மெஷர்ஸ் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி அப்படின்றது வந்து ஃபைண்டிங் ரேஞ்ச் அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேரியன்ஸ் இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறது வந்து மெஷர்ஸ் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இப்போ நம்ம புதுசாக கற்றுக்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலைசிங் கன்க்ளூஷன் ப்ரிடிக்ஷன் ஃப்ரம் த சாம்பிள் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஒரு பெரிய பாப்புலேஷன் இருக்கு அவங்க எல்லாரையுமே நம்மளால அனாலிசிஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சாம்பிள் எடுத்து அவங்களுக்கு மட்டும் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம மொத்தமாக ஸோ இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ அவ்வளோ டைம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு நூறு பேருக்கு மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு முப்பது பேருக்கு டிசீஸ் இருந்தால் அப்போ ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த டிசீஸ் இருக்கும் ஒரு தௌசண்ட்ல த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ்க்கு அப்போ கண்டிப்பாக இந்த டிசீஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரலைசேஷனுக்கு வர்றது ஒரு மொத்தமாக எல்லாருக்கும் பண்ண முடியாத விஷயத்த ஒரு சின்ன குரூப் மட்டும் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக சாம்பிள் டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அனாலிசிங் த சாம்பிள் டு மேக் த ப்ரிடிக்ஷன் அபவுட் த லார்ஜ் குரூப் ஒரு பெரிய குரூப்கான ப்ரிடிக்ஷன் வந்து இதில் தான் நமக்கு கிடைக்கிது இதுதான் இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன்ஃபரன்ஷியலை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் பாப்புலேஷன்னா என்ன சாம்பிள்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து நினச்சிட்ருக்கோம் லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாப்புலேஷன் அப்படின்றது வந்து குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் கிடையாது டேட்டாஸ் இப்போ வந்து பிளட் ப்ரெஷர் லெவல் ஆஃப் ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு சர்வே எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட நிறைய என்ட்ரிஸ் நம்ம கிடைக்கலாம் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆல் டுகெதர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கூட ஒரு பாப்புலேஷன் தான் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து செக் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆப்ஜெக்டை கூட நம்ம பாப்புலேஷன் தான் மென்ஷன் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பாப்புலேஷனுக்கு கீழே தான் வரும் ஸோ பாப்புலேஷன் அப்படின்றது வந்து பீப்புளை மட்டும் குறிக்காது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அப்படின்றத முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுலேயுமே ஃபைனைட் பாப்புலேஷன் இன்ஃபைனைட் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஃபைனைட் அப்படின்றது எப்போவுமே வந்து கவுண்டபிள் பாப்புலேஷன்ஸ் ஆல் த சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஆல் த டேக்ஸ் பேயர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி நேம் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து கவுண்டபிள் இத்தனை பேர் தான் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க இத்தனை பேர் தான் இந்த கண்ட்ரியில் இருக்காங்கன்றது எல்லாமே வந்து கவுண்டபிள்னா அது வந்து ஃபைனைட்டில் வரும் இன்ஃபைனைட்னா எவ்வளோ வந்து ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறதெல்லாம் வந்து சின்ன கிளாஸில் படித்த மாதிரி அன்கவுண்ட் எல்லாமே வந்து இன்ஃபைனைட் பாப்புலேஷன் சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே நம்ம வந்து சாம்பிளிங் மெத்தடில் உங்களுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துட்டு ஒரு சின்ன போர்ஷனில் சாம்பிள்னு எழுதியிருக்கேன் இது வந்து மொத்த பாப்புலேஷன் இந்த மொத்த பாப்புலேஷன்லேருந்து ஒரு கொஞ்சம் போர்ஷன்
இதில் வந்து நாலு நாலு டைப் இருக்குது ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங்கில் ஒரு நாலு டைப் இருக்குது நான் ப்ராபபிலிட்டிலேயும் வந்து நாலு டைப் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங்கோட ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ரேண்டம் சாம்பிளிங் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இதுதான் நம்ம நிறைய பிளேஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ராபபிலிட்டி ரேண்டம் சாம்பிளிங்கில் வர்ற ஃபஸ்ட்டு டைப் தான் வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஒரு தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அவங்கள வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யாராவது ஒரு நூறு எம்ப்ளாயீஸாக ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணுறது ஸோ எந்த ஆர்டரும் எதுவும் இல்லாமல் அந்த தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ்லேருந்து யாரோ ஒரு நூறு பேரை ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணுறது தான் சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் அதில் கிடைக்கிற நம்மளோட ரிசல்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து சிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்ககிட்ட தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க எல்லா எம்ப்ளாயீஸோட ஏதாவது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணும் எல்லாரோட நேம்ஸையும் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எழுதிட்டு எல்லாருக்கும் ரோல் நம்பர் கொடுத்துடலாம் ஒன் டூ த்ரீன்ட்டு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிடைச்ச ரோல் நம்பர்லேருந்து நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபோர்டீன் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வல் கேப்பில் இந்த நம்பரில் இருக்க இவங்களோட நேம்ஸை மட்டும் வந்து பிக் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறது ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி இந்த நூறு பேரையும் செலக்ட் பண்ணுறது அதுதான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் ஆனால் ரேம்டமில் யாரையாவது செலக்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு எந்த நம்பர்ஸும் எதுவும் கிடையாது ஆனால் இவங்களை வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இப்போ த்ரீ தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி இந்த நம்பர் வந்து அவங்களோட ரிசல்ட்டை மட்டும் கொடுங்கன்னு ஒரு நூறு பேரோட ரிப்போர்ட் எடுக்கிறது அதுதான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு சாம்பிளிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி ஒரு தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் ஹண்ட்ரட் மேல் எம்ப்ளாயீஸும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸும் இருக்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் மேல் எம்ப்ளாயீஸ்லேருந்து ஒரு செவன்ட்டி மெம்பர்ஸும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபீமேல்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி மெம்பர்ஸும் எடுத்து நூறு சாம்பிளிங் கலெக்ட் பண்ணுறது சிஸ்டமேட்டிக் இது சிம்பிள் ரேண்டமில் வந்து நம்ம எதுவுமே பார்க்க மாட்டோம் எந்த ஜெண்டர் அவங்க என்ன ப்ரொஃபஷன் அவங்க என்ன க்ரைட்டீரியா எதுவுமே பார்க்காம யாரோ ஒரு நூறு பேர் எடுப்போம் அப்படி எடுக்காமல் ஏதாவது ஒரு கேட்டகரி வைஸ் அவங்கள பிரிச்சுட்டு எடுக்கிறது இப்போ மேனேஜர்ஸ்னால் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒர்க்கிங் பீப்புள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் எல்லா கேட்டகரியிலேருந்து சர்டன் பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் டேட்டா எடுக்கிறது தான் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு சாம்பிளிங்கில் வரும் ஸோ கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் அப்படின்றது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு நூறு எம்ப்ளாயீஸை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல ஃபிஃப்டீன் பிரான்ச்சிலேருந்து ஏதாவது ஒரு அஞ்சு பிரான்ச்சஸ் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் போயிட்டு சாம்பிளிங் எடுக்காமல் அந்த ஃபிஃப்டீன் பிரான்ச்சிலேருந்து ஏதாவது ஒரு அஞ்சு பிரான்ச்சை மட்டும் முதல்ல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு பிரான்ச்சிலேருந்து ஒரு இருபது இருபது எம்ப்ளாயீஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்மளுக்கு நூறு எம்ப்ளாயீஸ் கிடச்சிருவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறது வந்து உங்களோட கிளஸ்டர் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இது வந்து இதோட ஆன்சர் வந்து மேக்சிமம் வேலிடாக இருக்குது நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் வந்து ஈஸி சீப்பர் ஆனால் இது வந்து ஒரு வேலிட் ஆன்சர் நமக்கு கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுலேயும் நாலு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து கன்வீனியன்ஸ் இன்னொன்று வந்து வாலண்டரி ஜட்மெண்ட்ஸ் ரோம் வால் இப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ கன்வீனியன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ கன்வீனியன்ஸ் அப்படின்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கூலோ காலேஜ் இல்லை ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹாஸ்டல் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிலாம் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம கேட்டு எழுதுகிறோம் இல்லையா நீ அங்கே தானே படிக்கிறோம் உனக்கு என்ன எவ்வளோ நிறைய சாம்பிளிங்கே பார்க்காம ஜஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச நாலு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி நம்ம எழுத முடியுதுல்ல அது வந்து கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிளிங் வாலண்ட்ரி சாம்பிளிங் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் ஹோட்டலோட இது வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு நம்மளோட ஃபாலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லலாம் யார் வந்து இந்த ஏரியாவிலேருந்து வரீங்க அந்த ஏரியாவில் யாரா பக்கத்தில் இருக்கவங்க கிட்ட அந்த டியூட்டி அசைன் பண்ணி பண்ணுறது இதை வந்து யாருமே மேலோ போய் பார்த்து இதை
ஆனால் மேபி நிறைய பிளேஸில் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கன்றதுனால தான் அவங்களுக்கு கிடைச்சது அவங்கள விட நம்ம டேலண்ட்டான நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா ஜட்ஜ்மெண்ட் சாம்பிளிங் அவங்க அந்த ஜட்ஜஸ் சொல்கிறது தான் ரிசல்ட்டு தவிர அவங்களோட கரெக்டாக அவங்களுக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்கா இல்லையான்றதை யாரும் உள்ளே போய் வந்து பார்க்குறதே கிடையாது அதுதான் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் சாம்பிளிங் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் எல்லா பிளேஸ்லையுமே கரெக்டாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை அது நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங்கில் தான் வரும் ஸ்னோபால் சாம்பிளிங் அப்படின்றது என்னன்னு பாருங்கள் ஸ்னோபால் சாம்பிளிங் அப்படின்றது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு சைல்டு லேபர் பற்றி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்னோபால் வந்து எப்படி ரோல் ஆக ரோல் ஆக பெருசாகிட்டே வரும்லாம் அந்த மாதிரி இந்த சாம்பிளிங்கும் பெருசாகிட்டே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு சைல்டு ஒரு சைல்டு லேபரை போய் நீங்கள் பார்த்து அவங்கக்கிட்ட வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த சைல்டு லேபர் வந்து இன்னொரு அவங்க காண்டாக்டில் இருக்க இன்னொரு சைல்டு லேபரை அவங்களுக்கு கை காட்டுவாங்க அவங்களும் இந்த மாதிரி அந்த கேர்ளோ பாயோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க சார் மறுபடியும் நீங்கள் அவங்கள தேடி போய் அவங்ககிட்ட வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவீங்க அந்த சைல்டு இன்னொரு சைல்டு உங்களுக்கு கை காட்டும் இல்லையா அப்படியே ஒருத்த அந்த உங்களுக்கு கிடைச்ச டேட்டாவே இன்னொரு டேட்டாவை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஸ்னோபால் சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இதுதான் ப்ராபபிலிட்டியோட நாலு சாம்பிளிங் இது வந்து நான் ப்ராபபிலிட்டியோட சாம்பிளிங் ஸோ இன்ஃபுரன்ஷியல் டேட்டா அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து மூணு மெத்தடில் வந்து சொல்கிறோம் ஒன்று பாயிண்ட் ஆஃப் எஸ்டிமேஷன் இன்னொன்று வந்து இன்டர்வல் எஸ்டிமேஷன் இன்னொன்று வந்து ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங் ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங் தான் வேர்ல்டு வைட் நிறைய யூஸ் ஆகுது அது என்ன என்னன்றதுலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி